竹科附近的房价居高不下，但在附近的餐厅最低三百九十九元就可以吃到烧烤吃到饱，还付免费停车。还能逃开？干没探机？大家好，我是拖刀。我们现在来到新竹这里了啦。在我身后这家餐厅叫做广和烧烤。你各位啊，在来之前呢、啊，有观众特地跟我分享了这一家餐厅呢、啊。然后我看了一下这餐厅的介绍，它竟然平日中午，你知道四百多元，你就可以吃到烧烤吃到饱了。这就真的引起了我的注意力啊。只不过我们今天是晚餐场过来吃啊。所以说可能就吃不到那么优惠的套餐呢，不过也 OK 啦。那等一下我们就一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 好，谢谢各位。那我们现在已经入座了。刚刚店员有跟我们介绍他们今天的用餐价格。我们在晚餐场可以从五百二十元一路点到一千三百九十九元的菜单价格。可惜没有办法去点他的三九九这一个了。<笑>不过也 OK 啦。我是觉得说，我们今天点个五百二十元的套餐价格，然后搭配上它后面这些可以单点的品相。我觉得今晚应该就很 OK 了吧？那等一下，我们就去拿点他周边东西回来料理吧。OK 啊，各位，那我们刚有去他的自助吧拿蔬菜回来了。我是想说，我们今天吃烤肉吃吃，应该旁边的火锅不煮点菜的话，好像哪里怪怪的。哎、欸，是，这个啊是那个，这个是招待的。哎、欸，招待，这边是 M 最基础的和牛哦 ，M 七的跟我们的安格斯，安格斯，对，各一遍，谢谢。这个是我们每一天信息的小卷，内脏。先全部都去好，整只都可以吃。这是我们自己腌制的羊肉条，那羊肉条是用纯凤梨果肉下去发酵，煮汤的白虾，哎呀，想要烤的虾也可以给我们点炒虾。那有胡椒盐跟我们的玫瑰盐，哎，谢谢，哎，谢谢。各位啊，刚刚店家他招待了我们 N 五、N 七和牛，还有安格斯牛各一片。<笑>那等一下我们就烤起来吧。我们喝喝看这个火锅汤，看它味道是如何啦
，它跟一般火锅吃到饱的汤底比起来，它少了一股中央感觉，它带给我满满的清爽感呢。我觉得等一下用它配这个烧烤，应该很合适哦。那我们现在吃吃看培根牛。我是没有想到说他今天这个价位给我们，竟然是用美国牛哎，还蛮香的嘞。梅花猪。那我们趁这些肉烤我之前呢、啊，我们现在吃一下刚刚拿的牛腩。它这牛角肉吃起来有浓浓的胡椒香啊。前五和牛，前七和牛，安格斯牛，小卷。羊肉串，那这些我们就让这些食材烤它自己的吧。那我们再试看猪肉沾烤肉酱啊。我们再试看味增酱。它这个味增酱真的吃到味增的浓稠感呢，而且口味风味真的是比刚刚烤肉酱重了许多。醋酱，我用多一点五花牛沾的醋酱看看，我觉得它的味道感觉是很清爽的。那接下来我们来吃吃看 N 五和牛。接下来我们来吃 N 七和牛。拜托你足球啊！不过比起澳洲和牛来说，这个安格斯牛应该就没问题了吧？我觉得说我们刚吃到培根牛啊，它虽然因为油花够多，所以口感很软嫩啊，可是吃到它之后，再吃到后面这个澳洲和牛跟安格斯，好像我们吃这个五百二十元的牛肉就觉得很棒了。在这些肉烤好之前，我们刚好配一下火锅了。我都觉得说这个汤头真的是让你喝起来会是舒服的，比起那种传统的料理方式。我了，哥们儿。哎，我们今天这个价位有羊肉。它这个羊肉上桌之前有先用茴香调味过啊，所以我们在吃的时候，除了可以吃到羊肉本身的香味之外啊，还有茴香，它帮它大大的加分上去了。这味道也是我喜欢的味道呢。
哪一只牛？虽然说这骰子牛的牛肉香味是非常的重啊，可是它的口感我觉得真的是有一点过多的精感呢、啊。接下来我们用生菜包韩式猪五花。猪五花烤到表面微焦微焦之后，再沾上这个味增蘸酱，包上菜。如果你有来吃的话，一定要试试看、啊，这味道很香哎、欸。小卷。我们在这边用这种炉子烤出来的小卷啊，它的风味，还有它的口感，跟夜市弄出来简直一模一样啊！可是，在夜市可能先吃一次要一百元，我们来这边吃到饱了。那我们吃完第一回合所有食材了，我们等一下继续跟他点餐，继续烤吧。OK 啊，各位，那我们点的东西也都上来了啦，那我们继续烤起来吧。说真的，我们今天花不到六百元，我们就可以吃到炒虾了。哎、欸，直接来现场才知道说，我们点五百二十元以上的套餐呢、啊，我们后面那页所有东西全部都可以点呢、啊。那我们刚点的猪大肠，它本身应该是有先卤过才切片的、啊，我们就只要把它拿到这个烤网上烤一下，有热就可以吃了啦。我们刚刚咬下去，大肠满满的脂肪就嘴巴里扩散开来，而且它卤制过的香味，用火上烤过之后，配上些许些许的焦香味。各位，我觉得这就对了吗？奇怪，刚刚白虾到底发生什么事啊？这才是真的有新鲜的虾子，可以带给我们的口感才对啊。接下来我们来吃蛋菜。我们来到这种吃到饱，我对蛋菜要求就是卖套车点货啊。可是没有想到他的蛋菜竟然是新鲜的哎还有我们刚又点了盐烤深海鱼，非常的清爽哎！这这啤酒虾也太烫了吧！啤酒虾。
它在啤酒除了本身啤酒花香气之外啊，还多洋葱的甜味啊。我们这样称赞它，绝对不会是因为前面有什么招待啊，是真的不一样细节就在这里啊。也许这样举例你们可能比较清楚啊，就像我们开的汽车牌子是许高达，它是福斯公司底下其中一个品牌，但福斯的品牌它又包含了保时捷，甚至欧迪，他们明明都是车，可是他们就是造车的细节就是不一样啊。这样子你们可以理解到，我们刚刚吃到这个虾子，就像我们用。虚构的价格买到了保时捷的享受，就插在细节里面了。青葱串。烤到焦香焦香，培根包的轻松，它是烤肉中经典不败的组合。那我们在吃软丝之前呢、啊，我们先把我们刚刚特制蘸酱给准备好吧。鲑鱼，它这个鲑鱼虽然薄薄一片呢、啊，但是我们烤过程中变成柠檬片了、啊。它现在整个鱼肉是吸满柠檬汁的状况、啊，非常的清爽啊，吃下去有一种很解腻的感觉。培根牛。那我们吃完第二回合所有东西了，我们等一下再给他点点东西，回来吃吧。OK 啊，各位，那么这回合哦，我们点了更多炒虾回来了。哎<笑>、欸，我们现在依然钓个炒虾，两个小时八九百块，三个小时一千一了哎。我们来这边，我们可以实现炒虾自由啊。还有说，我们吃烤肉的时候，店家他每桌都附生菜之外啊，还有附这个泡菜啊，我们来吃吃看吧。嗯、它不像一般黄金泡菜，吃起来软软烂烂又非常的甜啊，它反而是甜中带酸，而且口感是非常的清脆的。烤虾七里香
它那个屁股上面脂肪烤完的模样真的是入口即化，好油。还有烤到微焦微焦的鸡三角骨。小卷，啤酒虾。那我们把这些肉全部下下去之后，也差不多了啦。软丝，饭菜。鱼下巴。我刚吃的这个是培根起司串呢，培根咬下去之后，里面起司爆浆出来。<笑>我觉得这个真的吃起来好罪恶。说真的，我是第一次看到有人把柠檬片直接跟着鱼放一起烤的。这样子鱼在熟成的过程中，它也会吸着柠檬的香气跟果汁，这招真的是蛮厉害的。我们就去拿点甜点回来吃吧。OK 啊，各位，那我们甜点吃起来吧。薄荷巧克力。不知道为什么吃完这种烧烤，就是会想要吃点冰淇淋呢？还有蛋糕，它就是很普通的超市蛋糕了。可是我觉得今天这家店都做对了，他把芋头放在甜点的地方啊。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了。
。那等一下我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。哎、欸，拜拜了。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面的了。只不过我们刚结账的时候五百七十二元，虽然我们今天是开了一个多小时的车从基隆那边过来新竹啊，只不过我是觉得说这个价格，如果是你的话，你听到不会想要来吃吃看吗？在北部的晚餐场，一个人吃烧烤不用六百元。而且不会跟你收额外的边缘人惩罚费，也不会有开炉费，甚至他还有免费的汽车停车场。你不觉得这个真的很划算吗？只不过我还蛮好奇啊，如果你各位在新竹以北地方有类似这种烧烤吃到饱，吃一餐也是类似的价格，而且用料也是差不多有诚意的话，哎，麻烦在底下留言告诉大家，那未来我一定给你吃起来啊！好不好？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就就回复啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或送超级感谢光人支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。